Hola, ¿cómo están? Miren qué linda propuesta, tierna, súper, súper tierna porque es un chalequito para una bebota, como para un talle dos, tres añitos. Miren lo que es este chaleco, divino. Está dedicado a una bebota, pero lo pueden hacer con motivos para, con colores y motivos para varoncito, pero también lo pueden hacer en muchos talles porque es muy, muy simple de realizar, así que es una buena idea, porque podemos hacer para talles de adulto, pero también podemos hacer para varoncitos y para nenas, lo que ustedes quieran, porque es un chaleco divino, súper canchero, es abierto a los costaditos, ahí, divino, divino, pero hoy, claro, está dedicado a la ternura de una bebota, ¿qué les parece si nos ponemos a tener esta belleza que en una tarde, en dos, lo pueden hacer tranquilamente. <risa> bueno, ¿vieron lo que es ese chaleco? Es un sueño y los corazones. Veo que andan por ahí con todo. Me encantó la idea de hacer corazones porque se ven mucho, mucho, mucho. Y a las niñas les queda que son un sueño. Acá elegí tres colores, pero obviamente ustedes van a elegir color y material. Ya saben, lo comento siempre. Ustedes eligen el material que más les guste. Yo soy fiel a lo que presento siempre. Y aparte para las muestras me vienen re bien estas lanitas que hoy milagrosamente la vamos a tejer, o por lo menos yo lo voy a tejer, con esta lana bien finita para ropita de bebé simple. Ajá, hoy la sorprendí. <ríe> porque es un chalequito, la idea es hacer un chalequito que sea livianito, porque estamos ahí, estamos... Eh, intermedio con la, con la temporada todavía no, no hace mucho mucho frío ahora si ustedes quieren hacer este chalequito y tejerlo con algún material más grueso para como para más el invierno lo pueden hacer también lo quieren tejer con hilo de algodón también lo pueden tejer con hilo de algodón para estos días que también vienen bien pero como esto es bien livianito para una tardecita media fresquita viene ideal la aguja estoy tejiéndolo con una 3 y medio de aluminio, pero lo pueden tejer con una número 3 y miren lo que es. Esta es una agujita que yo ya tenía. Miren, miren lo que es este trabajo maravilloso, que ya lo saben, les gustan estas agujitas. Bueno, en Instagram me mandan un mensajito. <ríe> lo único que más gana que por ahora estamos enviando solo en la Argentina, pero no falta mucho para que podamos enviar este, afuera de la Argentina. Así que miren qué belleza. Estas agujitas son las que decoramos aquí en el taller con mis hijas. Son maravillosas, divinas, divinas. Bueno, lo que les quería mostrar, aparte de la aguja, una número 3 puede ir muy bien para esta lana también. Pero yo estaba buscando que quede como más flojita el tejido, ¿eh? que quede como más esponjoso. Entonces con tres y medio me pareció fantástico y arrancamos con los corazones. El corazón es muy simple. Eh, los invito a que entren a técnicas, que este corazón, por lo menos el centro, ya lo hemos hecho. Y esos cuadrados también, si los quieren ver en otro trabajo, los apliqué en la manta viajera, que son unos cuadrados divinos porque eran unos corazones en marco. Se llama así el tuto, búsquenlo en la, parte, en la sección de técnicas. Y si lo quieren ver dónde apliqué esos corazones, lo pueden ir a ver a la manta viajera que utilicé casi, casi todos los, casi todos, porque digo, porque y sumamos cuadraditos a esa manta, pero los que tejemos acá y que compartimos con todos ustedes, yo los agregué a esa manta y quedó fantástica. Así que los invito a que entren al canal y busquen en sección de técnicas el corazón. Y en los tutos de los sábados tenemos la manta que es una, una belleza. Y ahora, hermoso, hermoso es este chaleco que vamos a hacer. Que de hecho yo lo estoy haciendo para niñas, pero ustedes pueden eh, ir agregando más hileras a los cuadrados o más cuadrados con corazones o combinar estos corazones y hacen talles más grandes. Porque es algo muy, muy simple. Arrancamos. Anillito. Empezamos por el centro del corazón, levanto las tres cadenitas y completo un grupo de tres varetas. ¿Eh? Es el estilo granny, así que tejemos pancitos. 
dos cadenitas porque no quiero que haya un hueco demasiado grande entre un granio o un pancito y el otro mejor dicho un pancito porque yo lo llamo pancito si uno lo mira así de frente parece un pan lactal bueno dos cadenitas y así hasta tener los cuatro grupos centrales me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos Miren, acá ajusté el anillito, ya como voy a mil siempre me apuro. Bueno, ajusté el anillito. Recuerden que aquí tenemos que hacer un nudito y luego esconder la hebra. Pero hagan el nudito en el anillito. Acá, para cerrar la hilera, miren cómo voy a hacer una cadenita y con media vareta voy sobre la primer vareta que tejimos y cierro ahí. Entonces ya quedo en el centro. Vieron que a mí me gusta eh, hacer en la medida que se pueda, ¿no? La unión de cada hilera siempre en las esquinas. Porque si ustedes hacen la unión de, en los laterales, después se nota y no queda tan bonito. Así que acá arrancamos en las esquinas. Cuando se puede, a veces no se puede. Entonces, levanto las tres cadenitas y completo el primer pancito. Este es el de la esquina. Una cadena de separación y aquí, en este huequito, sí hago la esquinita completa. En, en el anterior, ya saben, muchas veces lo han visto, cuando doy toda la vuelta, recién ahí completo esa esquina. Pero lo repaso, lo digo nuevamente, porque siempre está la persona que se está iniciando. Entonces, esto es lo que explico. Hice la mitad, cuando doy toda la vuelta, completo esta esquina. ¿eh? Eso es para los principiantes. Pasando data. Cadenita al aire. Y completo esta esquina. También para los principiantes les menciono, si ustedes la unión de las hileras la hacen siempre en una esquina, disimula un montón esa cadenita inicial que hacemos. No se nota tanto. En cambio, si hacen aquí sobre estas varetas la unión de toda la vuelta, siempre se va a notar. Y no, no queda tan bien. Bueno, acá miren qué simple es. Es hacer un grani común, un cuadradito de los comunes, hasta aquí. Porque ahora vamos a empezar a combinar otro color para que el corazón empiece a asomar. ¿Eh? Entonces yo doy toda la vueltita y ya voy a incorporar el color blanco que sería en mi caso eh, como fondo. ¿Eh? El color blanco. Bueno, acá. Voy a cerrar la hilera. Ahí, como veníamos cerrando cadenita media vareta ahí acá voy a completar esta esquina y la voy a tejer completa porque ahora integro el color blanco entonces empezamos a dibujar con el rosado solo los puntos donde va formando el corazón y con el blanco lo que sería el fondo entonces, acá directamente hago toda la esquinita. Entonces, completo el primer grupo. Dos cadenitas. Y el segundo grupo, pero miren. Hice dos varetas. Voy a hacer la tercera, pero no la cierro del todo. Me quedo ahí con estas dos hebritas y ahora vamos a incorporar este segundo color y vamos a ir llevando este primer color porque en esta hilera tenemos que ir combinando los dos colores ¿sí? entonces esta hebra la, la dejo ahí y voy a incorporar el blanco con el blanco paso directamente ahí y cierro esta tercera vareta una cadenita, porque recuerden que tenemos que hacer una cadenita de separación entre un bloque y los otros. Esta me la voy a llevar. 
esta colita de inicio la dejo por ahí porque luego vamos a esconder y ahora hago el pancito que corresponde o el bloquecito que corresponde aquí al centro estamos en la parte superior de lo que sería el corazón acá voy a hacer lo mismo esta tercer vareta dejo la primer parte traigo mi hebra hacia adelante busco la rosada y cierro esa vareta que había dejado en suspenso. Y nuevamente vuelvo a formar la esquina que corresponde aquí. Pero primero voy a tejer la cadenita. Esta la llevo por aquí, por detrás, esta hebra blanca. Y formo con el rosado la segunda esquina. Ahí. La verdad que es un corazón divino. En otra oportunidad vamos a hacer este mismo corazón con bloques, pero de diferente manera. Eso va, lo vamos a hacer para un miércoles. Acá igual. Eh, esta hebra me la voy a llevar un tramo más porque esto sería la parte superior del corazón. Tengo que volver a hacer aquí un, un bloquecito o un pancito rosado. Y de este lado también. Entonces, aquí... Continúo con el rosado, cadenita, pero me sigo llevando el blanco, ¿ven? Este va ahí escondido. Completo. Hasta llegar a la última vareta porque voy a cambiar de color. Ahí. Cuando llego aquí, traigo mi hebra hacia adelante. Ahí. Aquí, con el blanco, cierro la vareta. Recuerden que tenemos que hacer una cadenita. Y ahora esta esquina, miren que me vengo llevando el rosado. ¿eh? Viene paseando conmigo. En la esquina la, la completamos toda en blanco. Dos cadenitas. El segundo eh, pancito. Pero en esta ocasión la tercera vareta no la cierro. Ahí. Cambio de color. ¿Cómo hago para cambiar de color? Esta hebra me la traigo hacia adelante, cierro con el rosado y la hebra va de nuevo hacia atrás. Ahí eh, hago una cadenita y ahora voy a tejer lo que sería el extremo del corazón. Ahora lo tenemos patas para arriba. Ya se van a dar cuenta. Ahí envuelvo el blanco. Eso sí, recuerden. Que la hebra siempre tiene que estar envuelta con cada punto que hacemos. Acá vuelvo a cambiar de color. Entonces, primer, eh, primer parte de la vareta. Mando la hebra hacia adelante y cierro con el blanco. Cadenita, me llevo el rosado. Va de nuevo la otra esquina con blanco. Bueno, Recuerden que este cuadrado con corazón ya lo hicimos en técnicas que si quieren ir a pispear también pueden ir dos cadenitas y aquí me faltaría el lateral que va en rosado hasta acá llego con el blanco va hacia adelante para tomar el rosado y acomodo ahora lo voy a poner sobre la mesa para que lo puedan ver Termino de hacer este último rosadito. Con el rosado yo ya termino. Y luego continúo con el blanco. Entonces, cierro acá. Cadenita. Y cierro la hilera. Terminé todo con rosado. Ahora vamos a retomar con el blanco. Pero como... Yo termino con este color porque ya formé el corazón. Entonces directamente hago cadenita para el nudo. Corto la hebra. Ahí estamos. El blanco me queda por aquí atrás que ahora lo vamos a traer de vuelta. Pero quiero apoyar sobre la mesa para que vean cómo fuimos formando la base del corazón. ¿Ven? Nosotros iniciamos aquí, en esta esquina. Hice la esquina, cambio de color a blanco. La otra esquina, el lateral en rosado, 
la esquina en blanco en la puntita del corazón, la esquina en blanco y terminamos con el rosado. El rosado, ahí está, queda, luego escondemos el blanco. Ahora voy a elevar el blanco aquí. Me lo traigo hasta aquí arriba y acá hago el primer pancito. Ahí. Cadenita de separación, formo la esquina. Ahí. Entonces, aquí es como completar cualquier otro granio o cuadradito que hacemos siempre el común. Solo que este tiene un dibujo de corazón por debajo. Pero en realidad, este es un grani común. Si ustedes ven, las esquinas cambian los colores y van formando un dibujo determinado. En este, cor en este caso es un corazón. Quiero mostrarles un detalle. Bueno, acá no porque esta es la colita de inicio. Pero quiero mostrarles un detalle. Eh, ahí. Acá que empieza la hebra en blanco. ¿Ven que aquí está la hebra en blanco? Bueno, yo no la dejo ahí abajo. Bien, podría quedarse ahí porque está bien bien en la base. El rosado y el blanco, ¿ven? ¿eh? Eh, yo la levanto, miren lo que hago, cuando hago el pancito de acá, esta hebra me la llevo hacia arriba, ¿ven? Eh, ustedes eligen, la pueden dejar, mucha gente las deja, eh, es, un, es un, otra técnica, o un detalle más para ir aprendiendo. Entonces no me queda ahí abajo, el rosado no me hago problema, si lo puedo llevar lo llevo, pero si no, no me hago problema porque ya tenemos el mismo color en la base. En cambio el blanco, si ustedes notan ahí, por más que lo hagamos y quede por detrás, un poquito ahí atrás, este, si yo lo levanto se nota menos. Pero bueno, es una forma, ustedes pueden elegir, lo pueden tomar o lo pueden dejar. ¿Eh? Es un detalle más, un tip como para compartir. Esto lo uso mucho cuando hago las medias, que combino colores. Yo levanto esa hebrita, ven, acá. Voy a hacer el pancito, pero esta hebra en blanco la llevo. Por la rosada no me hago problema, también la podría subir, pero me la llevo. Entonces queda como más tirante y va acompañando la forma. Pero ustedes eligen, ¿eh? Ustedes eligen. ¿Ven lo que estoy haciendo? Continúo con el granny como cualquier otro. ¿Eh? Quiero formar todo el cuadradito y... Aquí va a haber un detalle más. Pero bueno, yo me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. No corto la hebra. Bueno, acá cerré la hilera con un punto deslizado. ¿Ven lo que les menciono? Que si queda aquí y nosotros hacemos una hilera, otra hilera, otra hilera, siempre se va a notar la unión. Acá eh, se esconde bastante bien. Pero acá no me voy a hacer problema porque ahora vamos a hacer una hilera. Miren, este lo dejo en suspenso, en suspenso. No lo corto. Voy a traer un tercer color. El tercer color es el color que yo enmarco todos los corazoncitos. Miren qué bonito que queda. Cómo enseguida se despega. Eh, a este todavía le falta un detalle más a este corazón. Pero bueno, seguimos con los detalles y las combinaciones. Tengo este rosado que es el que enmarca todo el trabajo. Bueno, con este rosado... Voy a dar toda una vuelta con punto bajo. Puedo empezar acá. No corto el blanco porque con el blanco voy a dar una hilera más. Entonces, puedo empezar aquí mismo. Ahí. Cadenita de ajuste. Y continúo. Eh, tienen que tener cuidado con la hebra de no llevársela a la hebra que estamos tejiendo. Yo acá estiré como para que no se me pierda el punto. Pero esta hebra tiene que quedar de este lado. Y empezamos a tejer con el nuevo rosado. Este rosa que es como más Dior. Yo menciono mis colores. Obviamente que ustedes van a elegir sus colores y los van a poder diferenciar con los colores que ustedes elijan. Ahí, en cada vareta un punto bajo y en cada cadenita también un punto bajo. Entonces vamos a enmarcar. Ahí. Y 
en cada esquinita vamos a tejer tres puntitos bajos. Veníamos tejiendo dos para girar, pero cuando lleguemos aquí en la esquina tejemos tres en cada una de las esquinas. Y completamos, completamos todo el cuadradito. Me quedo tejiendo cuando de toda la vuelta ya corto la hebra. ¿Eh? Corto la hebra porque con este color por ahora eh, hasta no llegar al borde no lo voy a usar. Si sí lo vamos a usar para el detalle que viene aquí en el centro, pero bueno, eso ya lo vemos después. Me quedo tejiendo. Bueno, cerré la hilera. Ahora con este blanco voy a hacer una cadenita y me voy a venir al medio de estos tres puntos, pero sobre el punto bajo. Ahí. Y levanto las tres varetas como para mi primer eh, vareta. Y hacemos este mismo grupo. Estos pancitos los vamos a hacer sobre los puntos eh, bajos cadenita de separación y acá nuevamente miren tenemos un grupito de tres sobre la del medio ahí y en el punto bajo pincho el punto bajo volvemos a hacer estos grupitos cadenita y en la esquina de estos tres puntos que hicimos buscamos el del centro y aquí formamos la esquina eh, así vamos a hacer todo es muy muy simple Volvemos a las dos cadenitas de separación, completo la esquina. Voy pinchando el pancito en el mismo punto. Miren, ahora se los voy a mostrar. Ahora se los muestro cómo queda. Este, cada esquina la vamos a repetir de la misma manera. Ahí. ¿Ven cómo vamos a ir tomando sobre el punto bajo? En la esquinita... Hacemos los dos grupitos, pero en el mismo punto. Así hasta dar toda la vuelta. Bueno, ahora miren qué bonito que queda. Le voy a hacer el marco con este mismo color, pero antes de hacer el marco final, porque cuando hacemos el marco ya lo vamos uniendo. Entonces yo ya uní dos para adelantar. Tengo uno tercero en espera. Este sería el cuarto. Eh, porque para el talle 3 que estoy haciendo para criatura, talle 3 sí es relativo, porque ya lo hemos mencionado en otros trabajos de niños, siempre varían los talles porque depende del tamaño de la criatura también. Bueno, antes de hacer el último marco que va con este color, pero es al mismo tiempo, lo vamos a usar para unir, vamos a hacer la decoración de este corazoncito como para que quede en relieve. Si ustedes no quieren hacerlo, lo dejan así, lisito, no pasa nada. Pero a mí me gustó hacerle este relieve. Miren, ya lo pongo pata para arriba. Vamos a trabajar aquí. Es muy, muy simple el trabajo que vamos a hacer aquí. Vamos a trabajar, miren, con cadenitas. Vamos a hacer arcos de cadena. Acá voy a atravesar. Estoy en la parte de abajo, ven, del corazón, para que la unión me quede por ahí abajo. Atravieso este pancito. Y vamos a hacer un punto bajo ahí de ajuste. Tres cadenitas. Lo doblé porque es más fácil manejarlo. Tres cadenitas es un arco. Esta hebra la dejo por ahí, pero después va a ir para abajo y la vamos a esconder. Voy a atravesar aquí. ¿Ven? Voy a ir contorneando todo lo que sería en este rosa. Es un rosa clarito. Yo le digo rosa té, <risa> ya varias veces lo he mencionado eso, pero no sé, es un rosa muy bonito. Porque no es, un, no es como el rosa antiguo, que es un poquito más oscuro. Entonces voy a hacer este trabajito, miren qué bonito. Arquitos de cadena, así, tres cadenitas. Busco aquí el límite entre el blanco y el rosado, tejo un punto bajo. Tres cadenitas y así. Vamos a ir buscando ahí, entre el blanco y el rosado. Siempre en el contorno va a ser. Estos arquitos, en principio. Porque después viene otro, otra hilerita más. Aquí, en este arquito. 
y vamos uniendo con punto bajo. Tres cadenitas, voy aquí, ahí. Uno, dos, tres. Quiero llegar al centro del corazón porque les quiero mencionar algo. Uno, dos, tres. Es un detalle más. Voy ahí. Vamos a ir contorneando. Bien. Aquí. Uno, dos, tres. Aquí. Acá llegué al centro del corazón y ahora me detengo para mostrarles. Acá no voy a hacer tres cadenitas, acá voy a hacer solo una. Y salto ahí, salto acá, a este costadito. Porque la idea es que se mantenga la forma del corazón. Y luego continúo con los arcos de tres cadenas, siempre buscando ese límite entre el blanco y el rosado. En mi caso, por los colores que estoy usando. Lo voy a apoyar acá para que ustedes puedan ir viendo cómo va quedando esta primera hilera ven ahí 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 voy dando toda una vueltita pero cuando llego al centro no hago el arco de tres cadenas solamente una ¿eh? porque yo quiero que se mantenga así chiquitito en el centro para que no pierda la forma del corazón si no se va a hacer una cosa ovalada entonces así me voy a quedar a dar toda toda la vueltita cuando llego acá les cuento cómo hacemos la última hilera Miren cómo les tiene que quedar. Hemos hecho todo alrededor arquitos de tres cadenas. Ahora, menos aquí, en el pico de abajo, y aquí, en todo el resto de estos arquitos, vamos a tejer tres puntos bajos. Pero en esos extremos no, porque ahí cambia un poquito, como para darle buena forma al corazoncito. Entonces, desde aquí abajo salto directamente dentro del arco y tejo tres puntitos bajos. Salto al arco que sigue, salto directamente, no hago cadenitas de por medio y voy rellenando con tres puntitos bajos. Entonces esto al final le va a dar un relieve precioso que va a resaltar el corazoncito que hemos dibujado con los puntos de abajo, desde la base. Entonces yo voy bastante rápido porque esto es muy simple, pero... También quiero mostrarles cómo hacer aquí en el centro, en la parte superior del corazón. Eh, no le vamos a hacer tres puntos bajos, porque estamos buscando que mantenga la forma de corazoncito también en este relieve. Es fácil igual, tampoco es nada complicado. Acá hice los últimos tres. Cuando llego aquí, directamente punto bajo, uno solito. Salto al arco que sigue y continúo. Con los, tres con los tres puntos por arco. Fácil. Recontra, recontra, fácil. Se teje, miren, tiempo real, rapidísimo. ¿Eh? Ustedes van preparando. Se van preparando los pancitos, los corazoncitos. Y dejan la unión para lo último. Entonces ya tienen todos los corazoncitos formados. Quieren hacer un almohadón con estos corazones, lo pueden hacer, una manta, el borde de una cortina. Recuerden que las cortinas si las hacen con tela y no quieren tejer todo, toda la cortina, le pueden hacer todo un zócalo de cuadraditos, de puntilla, de lo que quieran y ya cambia totalmente. Llegué al último, miren, el que me forma acá el piquito del corazón, entonces esto es muy simple, vamos a tejer dos Dos cadenitas y dos puntos bajos. Eso es todo. Lleva más puntos. Me encuentro con el primero puntito deslizado, cadenita para nudo, cortamos. Luego queda esconder todas estas hebras. Entonces, estos cinco puntitos que hemos hecho acá, que son dos, dos, no, son seis en realidad, con dos cadenitas, van a formar el piquito del corazón. Y este que hicimos uno solito, le va a formar la profundidad de, de la pancita del corazón. ¿Ven? Ahí está. Miren qué belleza. Cómo cambia con un simple, este, con una simple vueltita de arcos. Divino, divino. Ahora sí, vamos a hacer toda la vuelta de pancitos en este color final. Entonces, este lo voy a reservar porque voy a traer los otros. 
¿Por qué lo voy a reservar? Porque les quiero explicar algo en el camino. Miren, acá tengo uno ya adelantado. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Por qué no lo hago a este? Porque ahora tengo que ver dónde yo los voy a ubicar. Entonces, según dónde vaya a ubicar cada uno de los colores, yo elegí hacer cuatro colores distintos los corazones, es donde vamos a empezar a hacer en la última hilera, porque a medida que hacemos la hilera, lo vamos a ir uniendo. Traigo los otros dos que tengo por aquí. Miren. ¿Ven? Esto ya está unido. Como está unido aquí, lo vamos a hacer ahora, acá para los que nunca vieron. Igual, si nunca vieron cómo unir eh, los cuadraditos o los granitos, entren a la sección de técnicas que ahí les muestro cómo unimos no solo cuadrados, círculos, eh, hexágonos, triangulitos y también en los trabajos que hacemos en los tutoriales de sábado. Hemos unido muchísimas veces cuadraditos. Miren qué divino cómo queda esto. Queda precioso. Entonces, yo elegí poner este rosa que es bastante fuerte como el fucsia de aquí abajo de este lado. Y este clarito de este lado, ¿eh? para que no me queden los dos fucsia muy fuertes de, de, alineados. Entonces, ustedes primero van a ubicar dónde van a querer cada uno. El, y cuando empiezan a hacer el marco, ahí empiezan a unirlo. Yo ya uní, tenía este terminado, empecé por aquí, di toda la vuelta y cuando cerré, ya directamente uní con este. Ahora, voy a unir este tercero. Entonces, empecé con la mitad ¿Ven? De esta esquina, di toda la vuelta. Ahora, cuando llego a esta mitad, empiezo a unir de aquí para este lado. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Luego pasamos al marquito de este que tejimos recién. Entonces, acá. Yo lo había tejido porque como voy cortando las hebras, tejo hasta el final y después destejo para tener ya la hebra lista. ¿Ven? Acá la tengo destejida, pero ya está. Entonces completo que acá me está faltando una vareta una cadenita voy a hacer la mitad de esta esquina como uno este para los principiantes se unió este ¿eh? un solo lado les digo porque con aquel vamos a unir dos lados pero este se unió solamente acá y a este lo vamos a unir también en un solo lado entonces patas para arriba porque esto va a ir así Acá teníamos eh, dos cadenitas, pero no importa. Yo voy a tejer una. Enfrento el revés con el revés. Miren cómo los voy a ubicar. Este está hacia arriba el corazón, pero este está hacia abajo, porque luego de unirlo tienen que estar alineados. ¿Ven? Entonces, voy a apoyar ahí. Esperen que... Al medio, donde está la esquinita. Voy a sujetar entre medio de las dos que están unidas. Busquen de pasar, no pasen por debajo, sino que busquen de pasar entre medio de las hebras. Tampoco tomen una sola hebrita para que no quede un hueco. Traten de tomar dos o tres hebritas y ahí traen el punto y lo cierran. Voy a hacer una cadenita más. No importa que yo haya hecho dos cadenitas en las esquinas, acá estoy uniendo entonces vuelvo al cuadradito que estoy terminando y completo esta esquina que me está faltando ahí un pancito ¿Ven? ahí no voy a hacer cadenita de separación porque esa cadenita la voy a suplir con el punto bajo de unión entonces terminé la esquina voy hacia el cuadrado que tengo atrás ahí Busco pasar la aguja, punto bajo, ya uní. Tomo hebra, vengo hacia el cuadradito que estoy terminando. Completo el pancito. ¿Eh? Para los principiantes, porque yo sé que la mayoría sabe cómo se hace este trabajo, pero recuerden, siempre tenemos gente nueva que se está iniciando. No hago la cadenita, voy al cuadrado de atrás, paso por debajo Tejo un punto bajo. Al tejer el punto bajo, estoy uniendo los dos cuadraditos. Tomo la asada, vuelvo al cuadradito que estoy terminando. Entonces, vamos uniendo y vamos este, terminando el cuadradito. 
que si ustedes quieren lo pueden coser también, no hace falta que lo cierren así. A mí esta es una de las formas que más me gusta eh, trabajar cuando hacemos estos cuadraditos. Es muy rápido y queda fantástico. Tenemos la misma cantidad, ahí no le vamos a errar, la misma cantidad de puntos, ¿no? Ven que voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy uniendo con un punto bajo y cuando vuelvo voy completando este cuadradito que me estaba faltando, esta última hilera. Pero al mismo tiempo se va uniendo. Y ahora les muestro por qué había hecho solo la mitad de la esquina. ¿Ven? Ahí, acá me quedaría el último de este grupito y acá termino lo que sería la esquinita. Que acá se me hizo un nudito, ahí está. Ven que ya había hecho una parte. Entonces nosotros nos quedaba completar. Voy a hacer una cadenita. Sujeto aquí en la esquina. Con un punto bajo. Cadenita. Y ya cierro con un puntito deslizado. Ahí. Nudito. Tiro de la hebra. Y quedó unida esta parte. Miren. ¿Ven cómo queda? Ustedes lo pueden coser, lo pueden eh, poner así, revés con revés, y lo pueden tejer punto bajo, pueden tejer punto deslizado, lo pueden unir como más les guste. Esta es la forma que a mí me gusta unir los cuadraditos. Y ahora sí, tengo el cuarto. Entonces, ¿vieron que yo les mencionaba? Primero los vamos a ubicar para saber dónde vamos a comenzar. Porque si yo comenzaba a hacer acá el marco, Después lo tengo que destejer porque es la parte donde yo necesito unir. Entonces, ¿dónde voy a comenzar? Que me faltaría este. Voy a comenzar con la mitad de este lado. La mitad de la esquina. Voy a dar toda la vuelta. Cuando llego a la mitad de esta otra esquina, empiezo a unir de la misma forma, solamente que vamos a unir en forma de L. Que ya se los muestro. Pero me voy a quedar a adelantar. Esta parte de aquí, porque eso ya lo hemos visto, se sabe cómo vamos a hacerlo. Bueno, amigos, principiantes, <ríe> atenti. Miren, hice ahí la mitad. Ahora vamos a hacer esto. Igual, los mismos pasos que hicimos acá, solo que cuando lleguemos a la esquina, nos vamos a encontrar con tres unidos ahí. Bueno, recuerden, tienen que pinchar lo voy a ubicar patitas para arriba porque tengo que enfrentar el revés con el revés de este cuadrado. Entonces este me va a quedar mirando hacia abajo, este me va a quedar mirando hacia arriba. No se confundan porque son corazones. Si fuera círculos no hay ningún problema. Pero al tener una forma específica, bueno, si no lo van a tener que destejer y volver a tejer de nuevo porque les puede, les puede quedar de costado. Eh, hay algunos tejidos que ustedes, miren que yo empiezo, arranqué hablando, y, pero voy haciendo lo mismo que hice con la base que hicimos, unimos recto directamente. Pero les voy contando, hay mantas o algún otro trabajo que viene con corazoncitos, los corazones pueden estar de costado, como por ejemplo en la manta viajera, algunos corazoncitos los he puesto de costado. Pero como no tenía una forma específica, no hay ningún problema. Acá estamos apuntando todos los corazoncitos hacia una, una dirección. Entonces me tengo que fijar sí o sí dónde o cómo lo voy a ubicar. Es para que tengan en cuenta. Porque si son distraídas como lo soy yo, <ríe> puede ser que hasta lo pongan para, para arriba. Porque yo hay veces estoy distraída y bueno pasan esas cosas les digo que me pasa y destejer también destejer no renieguen porque uno muchas veces tiene que destejer de eso no zafamos ninguno siempre nos toca destejer pero vale la pena bueno miren acá lo fui uniendo como hicimos con este hasta acá venía bárbaro ven ahí recta la cosa Ahí se me piantaron estos puntitos, pero ahora vamos a unir la esquina. Ahí me queda este. Ahora salto a la esquinita. 
es simple, no es nada difícil. Y si hacen una manta, tienen que unir 800.000, saben qué cancheros que se ponen. Voy a hacer la cadenita igual. Y voy a buscar esta esquina. Ven, ya tenemos tres puntos, tres esquinas. Entonces, ¿dónde voy a buscar pinchar? Busco pinchar, ya les dije, no en una sola hebrita. No hagan eso para que no se haga un agujero. Busquen donde hay varios puntitos, pero siempre en el centro. Ahí. Cosa de que quede bien, bien ajustado. Punto bajo, cadenita, regreso a mi esquina. Ahí. Y la completo. Entonces ya me puse en paralelo con el cuadradito, el segundo, este cuadradito. Hicimos la unión de este que está aquí abajo. Ahora tengo que hacer la unión de este otro que tengo de costado. Pero es simple repetir exactamente lo mismo. Me quería detener solo en la esquina porque bueno, si nunca lo habían hecho, ahí van viendo. Pero no se preocupen, les mencioné que pueden entrar. Entren en al canal, busquen donde hay trabajos con cuadraditos, eh, que siempre voy mostrando. No en tanto detalle, mucho, porque como lo hemos hecho tantas veces, pero en, en la sección de técnicas, sí. Ahí me detengo, les muestro con mucho detalle cada paso para que todo el mundo lo pueda hacer. Así me quedo tejiendo hasta terminar y corto la hebra. Bueno, acá adelanté, porque esto es muy simple, y adelanté una vuelta más. Miren lo que hice. Una vez que unimos, le di toda una vuelta. Empecé aquí, en esta esquina, porque ahora vamos a hacer una parte del canesú y la otra parte. La parte de que vienen los hombritos, o sea, la que divide ahí el cuello con los hombritos. Entonces, empecé en esta esquina con la mitad, di toda la vuelta... Y terminé con la esquina. Pero quiero ver, quiero mostrarles, ven cómo hice en la unión de cada una de las esquinas. Hice un pancito y lo pasé por el medio. En todas las esquinas, ven. Ahí. En las cuatro puntas. Estas. Hice el pancito. No, no entré en las cadenitas de, de cada esquina, sino que directamente en el medio. Entre un corazón y el otro. En las cuatro puntos hice exactamente lo mismo. Y di toda la vuelta. Es muy simple. Pancito, cadenita. ¿Ven? Ahí. Bueno, ahora les voy a mostrar la medida. ¿eh? Como para este talle. Hasta acá les voy a mostrar cuánto tengo de ancho. Tengo 31 centímetros de ancho. O sea que de largo también. Pero le vamos a agregar ahora este parte para los hombritos. ¿Qué tengo que dejar libre? Miren, yo voy a dejar libre... 14 centímetros, que va a ser para el escote. Después lo vamos a ir cerrando porque lleva una vueltita en el escote. Parece muy grande, pero hasta ahí estamos. Eh, si es más pequeño, lo dejan así, miren, unos 10 centímetros. ¿Eh? Si para una criatura más pequeña pueden dejar menos. Entonces, ustedes van a contar eh, los espacios de pancitos. Tengo este, el del medio... Como yo les mencioné que iba a dejar eh, 14 centímetros, entonces cuento desde el medio. Cuento el del medio, 1, 2, 3 pancitos. Estos tres pancitos, ahí, lo voy a dejar ahí a la marquita para que no me moleste. Esto lo voy a dejar sin tejer y obviamente tres pancitos para este lado, el del medio y tres pancitos para este otro lado. Lo voy a dejar sin tejer. Porque es lo que voy a, a guardar para el escote. Entonces aquí voy a tejer en estos huequitos. Tres hileritas más o cuatro. Todo va a depender. Yo les mencioné que es para un talle 3. Pero bueno, el largo total tiene que medir aproximadamente 36 o 37 centímetros de largo total. Entonces acá para mis 36 centímetros. Miren lo que me falta. Me faltarían estos 5 centímetros aproximadamente. Entonces yo le voy a dar tres hileritas formando parte del hombro y parte del escote. Y lo vamos a hacer así. Miren. Yo no corté la hebra. Cuando llegué a la esquina, después de dar toda la vuelta, esperen que se me enredó todo. Ahora voy a regresar hasta este punto. Porque de aquí para 
para el centro, no voy a tejer. Voy a volver, ir, volver y voy a seguir midiendo, ¿sí? Entonces lo voy a girar. Ahora vamos a tejer en ida y vuelta. Ya no va a ser siempre al derecho. Acá voy a levantar una, dos, Tres cadenitas que va a ser mi vareta de orillo. Una cadena de separación. Y aquí en el primer huequito tejo el pancito que corresponde. Ahí. Las tres. Cadena de separación. Tejo el segundo pancito. Esto que estoy haciendo aquí lo tenemos que hacer, hacer luego del otro lado en el otro hombrito. Sigo tejiendo pancitos hasta donde yo marqué bueno ahí. cadenita y acá voy a tejer el último pancito me detengo giro el trabajo y ya levanté miren la primer parte del escote ven ahí Entonces aquí yo lo puedo hacer recto o lo puedo hacer un poquito más amplio aquí. Entonces para hacerlo más amplio que tome esta forma, porque acá yo puedo elegir hacerlo recto y aquí recto. Entonces me va a quedar un escote cuadradito. Lo pueden hacer también y queda fantástico. Y si no, Solamente se mueven un, un solo espacio, porque esto es una prenda muy pequeña, para que tampoco se haga tan grande el escote. Un solo espacio y empiezan a hacer los pancitos aquí y de vuelta hasta darle la altura que necesiten. Entonces, para movernos un espacio, ¿cómo vamos a hacer? Puedo hacer, miren, tres cadenitas, no hago cadena de separación y hago acá directamente el pancito. Entonces esta vareta me queda en diagonal o me puedo mover hasta aquí y levanto y hago el pancito. Yo lo voy a dejar así como está, con esta en diagonal, porque luego para cuando yo dé la terminación en el escote me va a ayudar para sujetar los puntos. ¿Eh? Son muy, muy simples. Esto también sirve si quieren hacer un suéter con manguita eh, con este método de pancitos, ¿no? De, de estos, estos cuadraditos. Acá llego a la esquina. Recuerden que tenemos la vareta de orillo y la cadenita de separación. Acá voy a hacer un pancito completo. Ahí. Giro. Y vuelvo a levantar. Una, dos, tres. Una cadena de separación. Porque tengo que dejar un hueco sobre este. Y salto al lado para hacer el pancito que corresponde. Así le vamos a dar la altura que necesitemos. Depende del talle, depende eh, el alto que le queremos dar a esta parte del hombrito. Y aquí tejo el pancito que corresponde. Y ahora voy a tejer una cadenita y una vareta de orillo. Recuerden que este yo lo tejí en diagonal, quedó. No lo voy a utilizar para hacer un pancito. Entonces, ¿dónde termina este tejo una cadena, una vareta? Giro mi trabajo. Ven como el escote es como que se va en diagonal, pero luego le vamos a dar un, una formita, entonces va a cambiar. Acá tengo que medir si me faltaría una hilera más, que lo voy a medir ahora, o lo termino hasta aquí. ¿Eh? Entonces yo voy a calcular. Me faltaría una hilerita más. Esta sería la última para mí, ¿eh? para el, el trabajo que estoy buscando. Acá sí voy a formar el pancito. Levanté la primer vareta con cadenitas y voy terminando. Esta es mi última hilera. Este mismo trabajo tengo que repetirlo del otro lado del hombrito. Y luego lo voy a tener que repetir estas hileras que sumamos solo que en forma recta para la espalda. 
Acá termino con este último pancito, cadenita corto. Entonces ya formé, voy a sacar el marcador, ya formé lo que sería este, uno de los sombritos. Tengo que repetir exactamente lo mismo, pero recuerden, si acá ustedes miren, yo empecé del lado de atrás a levantar el hombro porque había tejido hasta aquí toda esta parte recta. Gire el trabajo y tengan en cuenta que estas varetas se ven del lado del revés, entonces acá tendría que empezar del lado de atrás y ya comienzo a tejer directamente eh, los pancitos desde aquí giro para que acompañen el movimiento de estos pancitos recuerden este está del lado del revés este está del lado del derecho este está del lado del revés y este termina del lado del derecho para que los dos sombritos nos queden igual ¿sí? bueno me voy a quedar haciendo este trabajito que voy a empezar por detrás Verifico cómo empecé. Empecé con un pancito, no empecé con una vareta sola. Entonces acá directamente empiezo con un pancito. Todo, son todos detalles como para que tengan en cuenta. ¿Eh? Sobre todo, como lo mencionaba recién, para los principiantes. Ahí empiezo con el pancito. De este lado yo veo el, revés, el derecho de mi vareta, pero cuando lo giro, se va a ver del revés cómo se ven estas de la primera hilera del hombro. ¿Sí? Bueno, me quedo haciendo este mismo trabajo, pero de este lado. Así les tiene que quedar esta belleza, la delantera. Para la espalda, si quieren, repiten exactamente lo mismo, solo que en la parte de la espalda no van a hacer eh, el escote. Bueno, si quieren también, porque puede quedar abierto en la espaldita. Lo tejen directamente todo recto, esta parte de arriba. Para la espalda, miren lo que hice yo. Yo no, no, lo, no le hice corazones para la espaldita. Miren lo que hice. Súper fácil. Un granny. Empecé en el centro, le di tantas hileras como necesitaba hasta llegar a este bordecito rosado que le hicimos alrededor. ¿Ven? Ahí. Bueno, hasta llegar ahí le voy a dar todo ese bordecito con punto bajo con color rosado. Y repito, la hilera con blanco y las dos hileras con rosado. Hasta llegar al tamaño de este cuadrado que hemos hecho en principio. Luego voy a agregar de la misma manera, con el mismo rosado, la parte recta como les mencionaba. Esta misma cantidad de hileras pero en forma recta, ¿sí? sin sacar estos puntos. Eh, lo podría hacer todo en blanco también, quedaría bien. Pero yo quiero repetir este dibujo que hemos hecho más allá de los corazones a partir del punto bajo, hilera blanca, dos rosadas y luego subir esta parte de los sombritos. ¿sí? No se los muestro porque es repetir exactamente lo mismo que hicimos con estos cuadraditos. Recuerden la hilera de punto bajo en rosado, la blanca, las dos rosadas y luego los hombros. Me quedo tejiendo y ya se los muestro terminado. Miren amigos cómo queda. Acá repetimos este puntito bajo como hicimos en la delantera. Terminamos igual que en la delantera y parte de la espaldita. Vieron que en la delantera hicimos el cavado para el escote. Acá no, directamente recto. Entonces, ahora vamos a coserlo. Este es el lado del revés y acá está la delantera. Miren qué bonito. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ahora voy a coser aquí los sombritos, hasta ahí, coso acá, y le vamos a dar una terminación en las manguitas y en el cuellito. ¿Ven? Así que yo me voy a quedar a coser, acá tengo mi agujita, vamos a esconder, porque vengo por aquí abajo porque tengo el nudo, entonces quiero que quede trabado por ahí, por ahí. Y cosemos estos... Eh, Acá cuando terminamos la espalda lo podrían haber unido como unimos los cuadraditos. ¿Ven? Así. También, si ustedes quieren, antes de terminar la última hilera, lo pueden unir de la misma forma que unieron los cuadraditos. Pero bueno, yo quería que el hombro quede bien cerradita la parte de arriba, pero eso lo van a elegir ustedes. ¿eh? Como más cómodas se sientan a la hora de 
va a ser esta parte de aquí arriba. Yo me voy a quedar cosiendo este y este otro, ¿sí? Bueno, ahí tengo ya los hombritos pegados, están cosidos. Ahora le voy a dar dos vueltitas de punto bajo todo alrededor para eh, cerrar un poquito el escote. ¿eh? Y aparte, obviamente, tiene que quedar todo bien prolijito. Entonces, la primera hilera como para emprolijar y emparejar todos los puntos. Y la segunda hilera, en mi caso, ustedes quieren hacer, no sé, punto elástico, algún otro borde. Acá en las manguitas le voy a hacer unas onditas o una especie de abanicos. Entonces también si quieren pueden repetir algún tipo de abanicos en el cuellito. A mí me parecía que con punto bajo ya estábamos bien. Voy a empezar desde atrás, aquí, para que quede la unión ahí. Y es simplemente ir repasando acá puntitos bajos. ¿eh? Recuerden que en este costado yo voy a, a, a tejer estos puntos, pero luego los voy a contar para que cuando llegue del otro lado del cuellito tenga la misma cantidad de puntos. ¿Eh? Vamos a ir tomando puntitos bajos. Todas estas cebritas luego hay que esconderlas. Este, vamos tomando puntitos bajos y vamos emprolijando todo este borde. Voy a llegar hasta aquí al medio. Cuando llego al centro... Este, voy a contar la cantidad de puntos que puse de este lado. ¿Sí? Acá llegué al centro. Miren, justo donde está este abaniquito. Lo tiro un poco la hebra. Y miren. Ahí ya solamente con darle una sola vueltita, ya emprolijamos un montón. Voy a contar esta misma cantidad, que es lo que tengo que tejer aquí, de la misma cantidad. Y ya en la segunda hilera, si tengo que hacer algún tipo de disminución para que esto quede bien redondito, lo podemos hacer. Acá vamos a contar los puntos para que no se estire tanto. Pueden evitar tejer el punto bajo que vendría la cadena. Entonces tejen punto bajo solamente en, en estos grupitos de varetas. Y no se estira tanto el cuello. ¿eh? Como para mantenerlo, total la cabecita, la criatura, acá va a pasar perfectamente. Y bueno... Eso me voy a quedar haciendo toda la vueltita y luego una vuelta más en punto bajo como para terminar de emperolijar. Y ya se los muestro. Acá adelante bastante, pero ahora vamos a ver los abanicos que hice a los costados. Este es el escote. Miren qué bonito que queda con las dos vueltitas. Ahí queda bien parejo. Obviamente están todas las hebras para esconder. Por otro lado, miren lo que hice acá. Acá le hice estos abanicos, que ahora se los voy a mostrar, del otro lado. Y le agregué las tiritas. Miren que puse yo también, tiene las hebras para esconder. Eh, le puse unas cuentitas, unas estrellitas, como para que no quede la cadenita sola. Si ustedes quieren, dejan una cadenita sola como para atar o con algún borde de punto bajo. O este, si le ponen piedritas, vieron que a las criaturas les encanta. Bueno, eso por un lado. ¿Cuánto calculé para la manga? Yo calculé 14 centímetros para la parte que sería la sisa. Es bien amplio. Y aquí viene atado al costadito. ¿Ven? Y luego lo voy a abrir todo alrededor, punto bajo, la parte baja. Yo no quise darle toda la vuelta con abanicos. Si ustedes quieren dar todo el marco del chaleco con abanicos, lo pueden hacer. Entonces... Acá lo voy a abrir, miren cómo queda. Y vamos a trabajar. Yo venía haciendo eh, los abanicos y vine todo alrededor con punto bajo, respetando todos los puntitos que me voy a ir encontrando. Vine por acá hasta encontrarme, voy a traer el centímetro, que desde el hombro, desde el hombro hasta donde yo quiero dejar el punto bajo 14 centímetros o sea que voy a venir tejiendo hasta aquí a partir de aquí voy a empezar a hacer los abanicos en la delantera y en la espalda como para tener en cuenta cuánto conté yo de, de estos cuadraditos como para guiarme y hacer el otro lado que me salga exactamente igual eh, desde el hombro acá va a ir un abanico en el medio 
Y luego vienen, miren, este es el del medio, vienen tres abanicos más hacia un lado y de este del medio hacia el otro. ¿eh? En total son siete abanicos, lo que abarcaría la parte de, de las, no son manguitas, pero es el bordecito donde va la sisa. Y como conté yo, desde esta esquina, acá tenemos la costura del hombro, pero desde la esquina última que hicimos, yo conté cuatro pancitos hacia atrás y a partir de aquí que yo venía tejiendo el borde en punto bajo. Ya les mencioné. ¿Quieren hacer otro tipo de punto? Lo pueden hacer. ¿Quieren hacer abanicos todo alrededor? Lo pueden hacer. ¿Quieren hacer motas? ¿Quieren dar varias vueltas en punto bajo y luego hacerle una, una especie de borde en las manguitas? Lo pueden hacer. Todo eso es... Como siempre digo, jugamos y ahí elegimos qué es lo que queremos. Estos abanicos, muy simple. Desde este huequito voy a hacer una cadenita y salto al huequito próximo a este. Y tejo estos abanicos que son súper, súper fácil. Vareta. Dos cadenitas al aire para hacer el picot de dos cadenas. Vareta. Dos cadenitas. Regreso, hago el picot y otra vez vareta, dos cadenitas, es muy muy simple. Quieren hacer ondas y rellenarlas con, con todo vareta, también lo pueden hacer. Última vareta. Hice mi primer abanico, ¿ven? Lo que pertenecería a lo que sería el espacio de la manguita. Cadenita, salto al hueco que sigue, punto bajo. Cadenita. Salto al hueco que sigue y vuelvo a hacer el mismo abanico. Quiero llegar para mostrarles de dónde sujetamos el, el abanico que iría en el centro. Yo les mencioné que de este lado vamos a hacer tres y del otro lado que vendría a ser la espalda hacemos otros tres. Acá en este huequito, punto bajo. Y ahora... Acá, voy a saltar, primero hago la cadenita, salto a esta esquina, voy al hueco, el primer huequito que encuentro, luego de esta esquinita que vemos ahí, que se ve claro, bueno, y acá formo el tercer abanico que corresponde a la parte delantera, por ejemplo. Ahí. ¿Vieron qué simple que es este trabajo? Es muy, muy fácil de hacer. Pueden hacer en todos los talles. Y si se quisieran hacer uno con corazones para ustedes, porque la verdad quedan divinos y vienen mucho los corazones, se lo pueden hacer. Acá, salto este hueco, completé los tres abanicos que corresponden para la medida eh, de este talle. El abanico del medio, miren dónde lo voy a agarrar, hago la cadenita, en el medio de la costura del hombro. Tengo este pan de, del lado delantero, el pancito del lado de la espalda. Bueno, voy a buscar el punto central y ahí comienzo a hacer el abanico del medio. Ahí. ¿Eh? Yo les mencioné, en total son siete abanicos. Obviamente que si hacen un talle más grande, la sisa tiene que ser más grande y le van a tener que sumar algunos abanicos más si repiten exactamente este modelo. Algo se me enganchó en mi ganchita, <risa> mi marcadora. Yo lo escuchaba hacer ruidito. Ay, miren qué dulzura. No son un amor estos marcadores únicos. No van a encontrar en otro lado porque los hacemos nosotros aquí desde el taller. Bueno, y ahora repito todo lo mismo que hice aquí. Cuando termino con los abanicos, termino de completar. Yo empecé acá en esta esquina con el punto bajo, ¿ven? Ahí. Toda la vuelta. Cuando termino con los abanicos, termino con el punto bajo ahí. Y tenemos listo nuestro trabajo. No hay más para hacer. Miren qué simple. Sí, vamos a esconder las hebras. Tenemos que atar de este lado lo que serían... Esta es la parte de atrás que termina con una estrellita sola. Y la parte de adelante para anudar. Tiene estas cuentitas, miren si no es dulce. Bueno, eso lo tenemos que pasar por ahí, anudarlo o coserlo. Y tenemos para atar el chalequito que es súper, súper práctico. 
se usa muchísimo en todos los talles. Lo pueden hacer para ustedes, para más grandes. Pueden cambiar los granis, hacer otros dibujos. Si lo van a hacer para varones, pueden poner ositos, pueden poner autitos. Y repiten el mismo modelo, sin los abanicos, lo hacen recto. Es para todos los talles, el tamaño que ustedes quieran. Todo va a depender la cantidad de hileras que le damos a los granis. Repetimos la espalda, siempre el mismo, la misma medida. Y tenemos un chaleco divino, súper livianito, súper práctico y va para todas las prendas. Y incluso en el mismo invierno, a pesar de que está tejido con lana bien finita, con buena ropa, bien abrigaditos abajo, le ponemos estos chalequitos. Son una dulzura total, unos merenguitos divinos esos bebés cuando se ven con estas ropitas hechas por nosotros. ¿Qué les parece? A mí me encantó, me divirtió muchísimo hacerlo. Y lo podemos emplear en muchos lugares a estos corazones hermosos. Espero verlos pronto en otro tutorial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me voy a quedar a esconder hebritas. Ustedes ya han visto las fotos, cómo quedó este trabajo. Divino, divino. Así que nos vemos en otro tuto. Un beso enorme, enorme, enorme para todos. Muchas gracias. Chau.